வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஜம்மு கே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து டிஎன்பிசி குரூப் டூவில் இருக்கிற சிலபஸில் பாலிட்டி செக்ஷனில் கொடுத்துருக்கிற டாப்பிக்கே முக்கியமான வச்சுங்க நம்ம வந்து வெளியிலேருந்து அதிகமாக எதுவுமே நம்ம படிக்கிறது கிடையாது சிலபஸ் படி தான் நான் இப்போ இதுக்கு இந்த பாலிட்டி செக்ஷன் எல்லாமே லக்ஷ்மிகாந்த் அடிப்படையாக வச்சு தான் எல்லாத்தையுமே நான் இப்போ கொடுத்துட்டு வரேன் ரொம்ப ரிலேபிளான மெட்டீரியல் எல்லாமே நம்பிக்கை உரிய விஷயங்கள் தான் நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு கன்ஃபார்ம்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்னால் லக்ஷ்மி காந்த் தான் அதுலேருந்து தான் தமிழ் படுத்தி தான் மே மேக்ஸிமம் சொல்கிறேன் அது போல் ஜம்மு காஷ்மீர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பற்றின ஆர்டிக்கல் முக்கியமாக ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பற்றின ஒரு வரி கொடுத்துருப்பாங்க நல்லா நீங்கள் சிலபஸை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அப்படி அந்த டாப்பிக்கு முக்கியம் புரியுதுங்களா அதனால தான் அடிக்கடி இந்த முந்நூற்றி எழுபது அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கல் அடிக்கடி கேட்பாங்க ஏன்னா சிலபஸில் இருக்குது அதை அடிப்படையாக வச்சு தான் கேட்பாங்க சரிங்களா இப்போது இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பற்றின ஒரு ஃபேக்சுவலாக அதை பற்றின விவரங்களை மட்டும் பார்க்கலாம் ஒரு சின்னதாக அதுக்கப்புறம் டீட்டெயிலாக போனால் அது நிறையா இருக்கும் அது அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு இப்போ குரூப் டூ அளவுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் அதை நீங்கள் விரிவுபடுத்தி நீங்கள் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இப்போ வந்து இந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் நிறைய விஷயம் தெரியும் சரிங்களா சரி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படிங்கிறது இந்த இந்தியாவுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைமறு இருக்கும் நீங்கள் மேப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைமறு இந்தியாவுடைய ஒரு தலைமறு இருக்கும் ஆனால் ஆக்சுவல் மேப்பு இந்த இப்போ இருக்கிற நம்ம காட்டுற மேப்பு வந்து நம்மளுக்கு கிடையாது இந்த ஆக்சுவல் மேப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நம்மளுடைய இது வந்து ஒரு நம்ம பிரிட்டிஷ் நம்ம நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டு போகக்குள்ளே இருந்த மேப் தான் அது பாகிஸ்தான் தனியாக பிரித்தா இப்படி தான் இருக்கும் சைனாவை இது பண்ணிவிட்டு நம்ம பார்த்தா எப்படி இருப்போம் அப்படின்னு இதில் வந்து பாகிஸ்தான் ஆக்கிப்பைடு காஷ்மீர் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்குது அது வந்து இப்போ பாகிஸ்தான் கீழே இருக்குது பலுச்சிஸ்தானும் சொல்லுவாங்க பாகிஸ்தான் ஆக்மிஸ் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிஓகே அப்படின்னு இதுக்கு கீழால் வந்து அவங்க பாகிஸ்தான் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போதைக்கு நம்மளோட லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ தள்ளி இருக்குது இப்போ நம்ம ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் பாதி தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது பாதி வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்குது பாகிஸ்தான்கிட்ட இருக்குது சரி பாகிஸ்தான் வந்து இப்போ இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து எதுக்கு பாகிஸ்தானுக்கு ரொம்ப முக்கியம்னா அங்கே இருக்கிற வளங்கள் தான் அங்கே இருக்கிற ஒரு நில அமைப்பு நில தோற்றம் அதனால் பாகிஸ்தானுக்கு ரொம்ப அங்கே இருக்கிற ஆப்பிள் தோட்டம் அது போல் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக அது அவங்களுக்கு தேவைப்படுது அதனால் அந்த லேண்டை அவங்களுக்கு இது பண்ணுறாங்க சரி இது எப்போ தான் ஆரம்பிச்சிதுன்னா இது வந்து சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியே ஓரளவுக்கு ஜின்னா இது பீரியட்லேருந்தே இது வந்து ஜின்னா வந்து அவர் பாகிஸ்தான் கோரிக்கை வச்சப்ப இந்த ஏரியாவும் சேர்த்து தான் வச்சார் அப்படி இருக்கக்குள்ள இந்தியன் டொமினியனாகவும் பாகிஸ்தான் டொமினியனாகவும் ரெண்டும் டொமினியனை தான் பிரிட்டிஷார் பிரித்து கொடுத்தாங்க பிரித்து கொடுத்த உடனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அக்டோபர் மாதம் ஒரு பெரிய பிரச்சனை வருது அது என்னென்னா பாகிஸ்தான் வந்து இப்போ இது காஷ்மீர் வந்து எங்களுக்கு சொந்தம் அப்படின்ட்டு பாகிஸ்தான் இராணுவம் வந்து அக்டோபர் இருபதாம் தேதி வந்து பாகிஸ்தான் இராணுவம் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பிடிக்கிறாங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பாதி பகுதியை பிடிச்சிட்டாங்க அப்போது இந்தியா அப்போ அது தனி ஒரு டொமினியனாக தான் அது தனி ஒரு மாகாணம் அது வந்து இருந்தது அது அது வந்து ராஜா ஹரிசிங் அப்படிங்கிற ஒரு கீழால் அது ஆண்டவர் யார் அப்போ அந்த நேரத்தில் அப்படின்னு கேட்டாங்க கேள்வி கேட்டாங்கன்னா ராஜா ஹரிசிங் காஷ்மீருடைய ராஜாவாக இருந்தார் அவர் ராஜா மட்டும்தான் வந்து ஒரு ஹிந்து ராஜா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அங்கே இருந்த மக்கள் அதிகமாக வந்து மேக்சிமம் மக்கள் வந்து அவங்க வந்து முஸ்லீம்ஸாக இருந்தாங்க இப்போது இவர் இவர் தான் அதோடைய தலைவராக இருக்கவங்களுக்குள்ள ராஜா ஹரிசிங் வந்து இந்திய இந்திய பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு கூட ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிறாரு அது எப்போ நடக்குது இந்த ஒப்பந்தம் அந்த டேட் முக்கியம் அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அந்த ஆண்டில் இந்த மாதம் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஆறு நாளுக்குள்ளார் என்ன பண்ணிடுறாரு நாங்கள் வந்து உங்ககிட்ட இந்த எந்த என்னோடய கவர்மெண்ட்டை ஒப்படைக்கிறேன் எங்களை பாதுகாக்க எங்களை பாதுகாக்குங்க அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு கோரிக்கை விடுறாரு ஜவஹர்லால் நேரு கிட்ட உடனே இந்திய படையை அனுப்புகிறாங்க அந்த பாகிஸ்தானுடைய இந்த படைகளை விரட்டி அடித்து இந்தியா ஓரளவுக்கு அந்த பா
மொத்தம் ஒதுக்கப்பட்ட இதுங்கிறது வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் அதில் முப்பத்தி நாலு தொகுதி வந்து வேக்கண்ட்டாகவே வச்சுருப்பாங்க இப்போ அந்த சீட்டெலாம் வேக்கண்ட்டாகவே இருக்கும் இப்போ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரு அசம்பிளியாக இருக்கும் அங்கே சட்டமன்றம் ஏன்னா அந்த முப்பத்தி நாலு தொகுதியும் இப்போதைக்கு பாகிஸ்தான்ட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அது வேக்கண்ட்டாகவே வச்சுருப்பாங்க இப்போதைக்கு நூற்றி பதினோரு தொகுதி அங்கே வந்து எலெக்ஷன் நடத்துவாங்க மீதி இருக்கிற முப்பத்தி நாலு தொகுதி இப்போ பாகிஸ்தான் ஆக்கியூபைடு காஷ்மீரில் இருக்கிறதுனால அந்த இடம் வந்து வேக்கண்ட்டாகவே இருக்கும் புரியுதுங்களா அது வந்து அந்த இடத்துக்காக விட்டு கொடுத்து வச்சுருக்காங்க இன்றைய வரைக்கும் ஆனால் நம்ம அதை பிடி பிடிக்கல இப்போது இப்போது இந்த இந்த பிரச்சனையில் வந்து உடனே ஹரிசிங் கொடுத்தோடனே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் அக்சஸன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் அக்சஸ்ங்கிற ஒரு இதை வந்து ஒரு ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்துகிறாரு ஜவஹர்லால் நேரு கூட இருபத்தி ஆறு அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் அதன்படி என்னென்னா எங்களுடைய எங்களுடைய ஃபுல் இதையும் அத்தாரிட்டியும் உங்கள் கிட்டே ஒப்படைக்கிறோம் அத்தாரிட்டினா எங்களுக்கான டிஃபன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸு அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இது மூணு சொல்கிறாங்க இவங்களுடைய பாதுகாப்பு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட பாதுகாப்பு அதே போல் வெளி விவகாரங்கள் வெளி விவகாரங்கள்னால் வெளியிலேருந்து எதுவும் அவங்கள்து அவங்கள இது பண்ண முடியாது அவங்கள எதாவது இது பண்ணாங்கன்னா இந்தியா வரும் அப்படிங்கிற ஒரு இது அடுத்தது வந்து கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன்னால் அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஃபுல்லாகவே இந்தியா கிட்டே இருக்கும் வேறு யார்ட்டையும் தகவல் தொடர்பு இருந்தால் அந்த தகவல்களை திருடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதன் மூலிமா அங்கே வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷனையே அவங்க இது பண்ணி வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்க நாடு வந்து அவங்க வேறு ஒருத்தவங்க கிட்டே போனது தான் அர்த்தம் அதனால் கம்யூனிகேஷன் இந்த மூணு விஷயத்தையும் இந்தியா கிட்டே ஒப்படைச்சிட்டாங்க என்னென்னா ரொம்ப முக்கியமாக மூ மூணையும் குரூப் டூ லெவலில் ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று வந்து ஒன்று வந்து டிஃபென்ஸு டிஃபென்ஸ்னால் இந்த நம்மளுடைய இராணுவம் போலீஸு இதெல்லாம் வந்து இந்தியா கிட்டே இருக்கும் அதே போல் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் வெளியுறவுத்துறையும் இந்தியா கிட்டே இருக்கும் அதே போல் கம்யூனிகேஷன் அவங்களுடைய தொலை தொலைத்தொடர்பு இது போல் மீடியாலாம் இந்தியா கையில் இருக்கும் இப்போது இது மூணு பட்டு தான் இவங்க நம்மள்கிட்ட இருக்குது மீதி முக்கியமான விஷயம்லாம் அவங்கக்கிட்ட தான் இருக்குது லேண்டு அவங்கக்கிட்ட தான் இருக்குது அவங்க எடுக்கிறது தான் முடிவு அங்கே போய் யாரும் அது இது மேக்ஸிமம் எல்லோருக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் அங்கே போய் யாரும் நிலமோ ஒரு இடமோ நீ நீங்கள் நம்ம வாங்க முடியாது இப்போ நான் போய் ஒரு கர்நாடகாவில் வாங்கலாம் கேரளாவில் வாங்கலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் பாக்கி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் அங்கே ஒரு சிட்டிசனாக இருக்கக்கூடியவங்க தான் அங்கே ஒரு நிலத்தையோ இடத்தையோ வாங்கலாம் அங்கே அவங்க வணிகம் செய்யலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் அது புரியுதுங்களா இப்போது வேறு ஒருத்தவங்க வந்து அங்கே இடத்தையோ இதையோ வாங்க முடியாது இது வந்து அவங்க கையில் இருக்குது யார் கையில் லெஜிஸ்லேஷன் அவங்களோட சரி இது யார் முடிவு பண்ணுறது அங்கே இருக்கிறவங்க தான் சிட்டிசன் இவர் தான் சிட்டிசன் இப்போ ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து நான் தான் சிட்டிசன்னா அவருக்கு நீ உரிமையை யார் முடிவு பண்ணுவா அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற சட்டமன்றம் தான் இதோட முடிவு பண்ணும் எங்கள் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோடைய சட்டமன்றம் தான் இவர் வந்து பாக் இங் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோடைய ஒரு சிட்டிசன் அவருடைய சிட்டிசன் அப்படின்னு அவங்க வந்து அத்தாரிட்டி கொடுப்பாங்க அவங்க மு மாற்றி மாற்றி முடிவு எடுக்கலாம் எப்போ வந்து இப்போ பாகிஸ்தான்லேருந்து சில பேர் வந்தால் கூட அவங்க வந்து இந்திய சிட்டிசனாக கூட ஏற்றுக்கலாம் அதுக்கான காரணம் அதெலாம் தனியாக சிட்டிசன்ஷிப்பில் வரும் அது நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் தேவையில்லை இது யார் முடிவு எடுப்பா அப்படின்னா அவங்க இங்கே இருக்கிற லெஜிஸ்லேஷன் முடிவு எடுப்பாங்க அவ்வளோதான் சரி இப்போது இது போல் டிஃபென்ஸு இது போல் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இது போல் விஷயங்கள் தான் தம் இந்தியா கிட்டே இருக்குது இதுக்கப்புறம் இது வந்த உடனே என்ன ஆகிடுச்சு அவங்க ஜ ஜவஹர்லால் நேரு என்ன சொன்னார் உங்களுக்கான முழு சுதந்திரமும் தரோம் நீங்கள் உங்களுக்கு தனியான கான்ஸ்டியூஷனில் தனி இடம் கொடுத்துறோம் அப்படின்ட்டு தான் முந்நூற்றி எழுபது அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிக்கலை உருவாக்குறாங்க அந்த ஆர்டிக்கலை படி தான் இப்போதைக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸாக இருக்குது ஸ்பெஷல் டெ ஸ்டேட்டஸான ஒரு மாநிலமாக ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இருக்குது இதுக்குன்னு ஒரு தனி கான்ஸ்டியூஷன் வந்து அமைக்கணுன்ட்டு பதினேழு நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஒரு இது அமைக்கிறாங்க டெல்லி அக்ரிமெண்ட்னு ஒன்று போடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு டெல்லி அக்ரிமெண்ட் அதன்படி என்னென்னா இவங்களுக்கு சில விஷயம்லாம் அப்ளிகேபிள் ஆகாது இந்த டிபிஎப் டிபிஎஸ்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல டிபிஎஸ்பிலாம் வந்து இவங்களுக்கு அப்ளை ஆகாது அதே போல் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்லாம் இவங்களுக்கு அப்ளை ஆகாது ஒரு சிட்டிசனோட கடமைகள்னு சொல்கிறோம்ல இந்திய இந்திய பிரஜையின் கடமைகள் இதெல
இன்டர்நேஷ்னல் டீ ட்ரீட்டிலாம் வந்து சென்டர்கிட்ட தான் இருக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் அவங்களுடைய அவங்க சம்மந்தமாக எந்த ஒரு ஒப்பந்தங்களும் நம்ம போடணுன்னா அது வந்து சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட இருக்கும் சரி இப்போ அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது இப்போது அவங்களுக்குன்னு தனி கான்ஸ்டியூஷனும் இருக்குது கான்ஸ்டியூஷன் இது இந்த டேட்டை நாம் நல்லா நாம் வச்சுங்க கான்ஸ்டியூஷன் வந்து அவங்க வந்து நம்ம காஸ் கான்ஸ்டியூஷன் மாரி அவங்களுக்கு வந்து எப்போ அடாப்ட் பண்ணாங்கன்னா பதினேழு நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நல்லா நாம் வச்சுங்க இது ஃபேக்சுவலாக எப்போ வேணாலும் நவம்பர் ஆயிரத்தி வந்து இவங்க வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷனை அடாப்ட் பண்ணாங்க ஏற்றுக்கொண்டாங்க அவங்களுடைய கான்ஸ்டியூஷனை அவங்களோட கான்ஸ்டியூஷன் வந்து நடைமுறைக்கு வந்தது இது நல்லது நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குல்ல அது எப்போ ஒரு நடைமுறை வந்ததோ அதே டேட் தான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் நடைமுறைக்கு வருது அவங்களுடைய தனிப்பட்ட கான்ஸ்டியூஷன் அவங்க கான்ஸ்டியூஷனுக்கு தனியாக பார்ட் இருக்குது அவங்களுக்கு தனியாக அவங்க கான்ஸ்டியூஷனுக்கு தனியாக வந்து ஆர்டிகல் இருக்குது அங்கே அமெண்ட்மெண்ட் இருக்குது இது வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு சிறப்பு இது சரி இப்போது இப்படி இருக்குது தனியாக இருக்குது எல்லாமே ஓகே இவங்க வந்து இப்போ ஒரு யூனிட் எடிட்டர் மாதிரி தானே இருக்கணும் இவங்க ஏன் அவங்க அந்த இப்போ பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது தெலுங்கானாவையும் சேர்த்து இருபத்தி ஒம்பது ஸ்டேட் இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் இப்போது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்டேட்டா இல்லையா ஸ்டேட்டு தான் அவங்க நம்மளுடைய ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதி தான் அப்படின்னு அவர் வந்து ராஜா அரிசிங் அக்ரிமெண்ட் போடக்குள்ளேயே போட்டுட்டாரு ஆனால் நீங்கள் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கான சுதந்திரம் தனி அவங்களுக்கான இதெல்லாம் தனி அவங்களுக்கு வந்து எப்போ வேணாலும் பிரிஞ்சு போகிறதுக்கான ஒரு இது உண்டு புரியுதுங்களா அவங்களுக்குன்னு ஒரு சுதந்திரங்கிறது அவங்க கேட்குறதுக்கான உரிமைகளும் உண்டு இது வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லலை இருந்தாலும் அவங்களுடைய இது வந்து ஸ்டேட் வுட் தான் இப்போதைக்கு ஸ்டேட் வுட்டாக தான் இருக்கிறாங்க அவங்க நம்மளுடைய ஒருங்கிணைந்த ஒரு பகுதி தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இன்னி வரைக்கும் அதான் இருக்குது இனிமேட்டு அது போல் தான் நீடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக அவங்களும் இருக்கிறாங்க சரி இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு பார்லிமெண்ட்டில் சட்டம் ஏற்றலாமா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்குன்னா இந்த மூணு செக்ஷனில் தான் நீங்கள் டிஃபென்ஸு அதே போல் அங்கே இருக்கிற வந்து கம்யூனிகேஷன் இது போல் தான் சட்டம் ஏற்றலாம் சில சட்டங்கள்லாம் வந்து அவங்க நம்ம நடைமுறைப்படுத்தினா அவங்க ஏற்றுட்டாங்கன்னா ஓகே அது இந்திய சட்டத்தோடைய ஒரு பங்காகவும் அவங்க ஏற்றுக்கிட்டானுங்கன்னா இப்போ ஒரு ஜிஎஸ்டி இருக்குது அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா ஜிஎஸ்டி அங்கே அமல்படுத்தலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இப்போ இப்போ ஒரு வேறு வேறு விஷயங்கள்லாம் ஏதாவது ஒரு ஸ்கீம்ஸ்லாம் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அங்கே ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அங்கே அமல்படுத்தலாம் அது போல் அவங்களுக்கு தொந்தரவு இல்லாத எந்த ஒரு விஷயமும் அவங்க ஏற்றுக்கிட்டால் அங்கே வந்து அமல்படுத்தலாம் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதே போல் இந்த இப்போ ஒரு இது சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ அந்த ஜனாதிபதி ஆட்சி அதே போல் கவர்னர் ஆட்சின்னு சொல்லக்கூடியது அங்கே அமல்படுத்தியிருக்காங்களான்னா எண்பத்தி ஆறு நல்லா நாம் வச்சுருக்கீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் தான் மொதல் முதல்ல அங்கே வந்து ஒரு மாநிலத்தில் வந்து மாநிலத்தை கழித்து கவர்னர் ஆட்சியை நிரம்பு நியமித்தாங்க எண்பத்தி ஆறில் தான் அதுக்கு முன்னாடிலாம் எதுவுமே அவங்க பண்ண முடில எண்பத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் தான் கவர்னர் ஆட்சி இல்லைனா ஜனாதிபதி ஆட்சிங்கிறத கொண்டு வராங்க அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பிரச்சனை அங்கே கவர்னர் ஆட்சி மட்டும்தான் இருக்கும் ஏன்னா அது கவர்னர் தான் அங்கே ஒரு முக்கியமான ஆளாக இருப்பார் அதுக்கப்புறம் சீஃப் மினிஸ்டரே அவங்க பிரதமர் மாதிரி அவங்களுக்கு அது எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் பிரதமர் தான் சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு ஹிந்தி வார்த்தையில் சொல்லி சொல்லுவாங்க இது தான் அதை பற்றினது இப்போ இது இந்த முந்நூற்றி எழுபதுங்கிற ஆர்டிக்கல் எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை சொல்லுது ஆர்டிக்கல் பாட்டு எந்த பாட்டு அப்படின்னு கேட்பாங்க பகுதி பகுதி வந்து இருபத்தி ஒன்று ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படின்னு சொல்லுது முந்நூற்றி எழுபது அதே போல் பாட்டு அதே போல் இந்த முப்பத்தி நாலு ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் வந்து காஷ்மீரை பற்றி சொல்கிறது அவங்களுடைய நில உடைமைகள் அவங்களுடைய உரிமைகள் அது போல் விஷயங்களை பற்றி சொல்லுது இதுதான் இதை பற்றின விஷயம் நம்ம வந்து பாகிஸ்தான்கிட்டே வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக வந்தது தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஆனால் இன்றைக்கும் அது ஒரு மாநிலமாக இருக்குது அவங்களுக்கான கான்ஸ்டியூஷன் தனியாக இருக்குது அந்த கான்ஸ்டியூஷன் எப்போ அமல்படுத்தினாங்கிற டேட்லாம் முக்கியம் அவங்களுக்கான அவங்க எந்த பகுதி இப்போ வந்து பகுதி வந்து
ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஆந்திரா வந்து இங்கே ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸில் நிறைய பணம்லாம் தரல அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா இது போல் ஒரு பன்னெண்டு மாநிலங்கள்லாம் வந்து இந்த நக்ஸலைட் பாதித்த இடம் சில பிர பிரச்சனைகளால் இடம் நார்த் இந்தியன் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்டு இவங்கெல்லாம் ஒரு பன்னிரெண்டு மாநிலத்துக்கு வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந் அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸோடு இவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகம் இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு வந்து தனி ஒரு இது அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மி ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ்லேயே இவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமானது தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மீதி பன்னெண்டு இருக்குது அது ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸான மாநிலங்களும் இருக்குது சரி இதுதான் இதை பற்றின ஒரு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோடைய கொஞ்சம் வரலாறு